I'm happy that you've joined. I'm very, very proud that we have the mentors at the site. I know we have an excellent uh, team and Hammer Farm Foundation who will be accompanying you, will uh, take care about you, will see how things will go. We will be looking at you, but it's a two-way street, so you're also looking at us uh, to see how we well fit into your system of values. We have quite a defined set of values and we are working uh, towards them. And this is something which is interwoven in, in all our doings. We need to be agile, we need to be uh, entrepreneurs. We are acting as one team and we are acting with utmost integrity. So use this, learn, and most of all, enjoy. Komunikacija je najkraći proces slanja i primanja poruke. Ono što je najvažnije u svemu tome je da uvijek postoji povratna veza. Ono što je temelj je zapravo uvijek isti. Ne možete graditi kuću bez dobrog temelja. Jer zašto mi uopšte komuniciramo? Zašto šaljamo bilo kakvu poruku? Zato što hoćemo da neku ideju, zato što hoćemo da neku poruku nekome prenesemo sa određenim ciljem. A naš cilj je uvek da taj neko odgovori pozitivno na našu ideju. Međutim, sadržaj je samo jedan od tri važna elementa. Šta zapravo koliko utiče na to, koliko će biti kvalitetna poruka koju smo poslali. Pogledajte samo 7%, je taj sadržaj i ta reč. Ovi ostali važni elementi koji ne govorimo, to zapravo mi iskazujemo emociju, iskazujemo stav na sebi, prema poruci i prema onome kome poruku šaljemo. Šta pri svega mi a, 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 treba da znamo? To je koja je naša publika, ja. kome se mi obraćamo, ko su oni, kakva su njihova saznanja o temi o kojoj ćete vi govoriti, kakvi su njihovi vrednosti stavovi, šta to što ćete vi njima reći zapravo njima može da znači, a to je kakvu vrednost ta poruka ima za njih. Što to u novinarstvu je govorio, moraš da upoznaš neprijatelja prije nego što uđeš ovaj, u rad. Ja. Ono što je uh, za vas najvažnije, što je zapravo uh, cilj, je li što se zove cilj, a to je šta je u stvari želim uh, sa tim da postavim. Ja. Mi svi, verovatno, smo se nekada susreli uh, sa situacijom kada nam je jako potreban odgovor, a ne možemo da ga dobijemo. Da li postoje neki savjeti kako nešto da uradimo da bi se to promijenilo? To je jedan jako važan deo u asertivnoj komunikaciji, to je da insistiraš na odgovoru na sobstveno pitanje. Ako ti to pitanje važno, ne, mogu, ne može ti bez pitanja ti bude najvažnije. Možeš da se odlučiš za ono koje ti najvažnije, koja je suština i da uporno ponavljaš taj jedno te isto pitanje u svom zagovniku. Dok ne, ne dođeš do odgovora. Biće vam potrebna i dobra pripremna. Sve to uvijek ima jednu te istu jasnu strukturu, a to je ono što se zove uvod razreda i zakričak. Jedan dobro osmišljen u osnovi pravila dobre komunikacije uh, uvijek postoji uh, nešto što se zove uh, zlatno pravilo, uh, zlatno projstvo. Recite im šta ćete im reći, pa recite to, pa onda im recite ono što ste im rekli. Koji bi bio, da, da, da kažem, najidealni način komuniciranja na samom nekom poslovnom intervju? To je da, da ste prije svega dobro pripremljeni, ja? da uh, vladate materiju, da razmislite o tome što ćete da kažete, da, ali rekla bih budite iskreni i prirodni. Držite do sebe i do svojih stavova, do svog integriteta. Bitno mi je da, da zapamtite da asertivno ne znači povlačen, apsolutno ne. Dakle, vi ste i dalje i stameni sa svojim idejama, ciljevima, vrednostnim stavovima, i branite ih, ali to ne znači da ih su da branite i da ne slušate onoga koji vam nešto govori. Ako bi mogla nešto da vam savjetujem, to je da ove, osmetlite se što možete više, ove, osmih ima čarobnu moć. Sad vas vraćam na kraju na to kako se zapravo formira poruka, na koje pitanja Svaka dobra poruka bi trebalo da odgovori, ko šta gde kaže zašto i ako može i kako. I tu uh, primenjujemo pravilo obrnute piramide. Gore je uh, u ovom gornjem dijelu je ta krovna poruka. U srednjem dijelu su dokazi onome što mi tvrdimo u prvom dijelu, a u trećem mogu da budu pozivi na akciju ili ono ponavljanje ili šira informacija. 
ovo predavanje o komunikaciji omogućilo mi je da na jedan jako koncizan način dobijem informacije o onome kako je najbolje komunicirati kako u privatnom tako i u poslovnom životu i ono što mi je ostalo kao najveći utisak je se da je u takvim trenucima najbitnije biti jasan, koncizan, pripremljen i emotivan. Nešto što mi je bilo veoma interesantno tokom današnjeg predavanja jeste javni nastup i kako zapravo poruku koju želimo da iznesemo oblikovati na što precizniji, jasniji, a opet razumljiv način i da je ona što sažetija, što kraća, a opet celokupna. Nešto što sam najviše upamtila o današnjeg predavanja jeste da je potrebno da dobro upoznamo svog sagovornika pre nego što krenemo da održavamo našu komunikaciju, da se dobro pripremimo i da uvežbavamo ono što ćemo da pričamo sa njim ili što ćemo toko javno nastupka da prezentujem. 